Такой подставы я не ожидал. Я уже снял два видео по этой игре. Сначала горел хорошо, что NFS движется по пути за Крю. Это могло вывести игру из некоторого застоя. Но я никак не мог предвидеть или ожидать, что они скопируют ее полностью. В The Crew есть лишь одна изюминка, это карта США. Но в Never Speed Payback ее даже нету. Поэтому в чем смысл покупать, непонятно. Но чтобы поставить точку в этом вопросе, нужно учитывать каждый элемент игры. Итак, погнали! Графика не топовая, очень напоминает The Crew или Watch Dogs 2. Все какое-то плоское, не детализированное, по ощущениям так же, как в свое время было с Undercover, когда движок на графику был хорош, но его не задействовали на 100%. Такое вот ленивое отношение к технологиям. Пусть и сделали высокое разрешение, 1440 пикселей, но получаемая картинка абсолютно нереалистична, даже на прошке в 4К. А вот сохраненная видеозаписи в 1080 выглядит более-менее реалистично, за счет гладкости. А на телеке 4К в Nefer Speed Payback что-то не так с резкостью. Здания недорисованные, выглядят как игрушечный картонный домик. Графика прогружается невыразительно, прям бросается в глаза. Вот пример поворота. Бывает и горы тоже прорисовываются, на них появляются тени, потом исчезают. Вода словно желе взята, будто из тех же The Crew или Watch Dogs 2. Открытый мир пустой, плоский и безжизненный, с изъянами. Где-то не допрыгиваешь, где-то можешь остаться за оградой без возможности выбраться. В свободном мире не дают спрыгнуть с холма на шоссе внизу, кроме мест, специально для этого отведенных. В НФС 2010 года физика является скриптовой, состоит из двух режимов – езда и дрифт. И определенным образом ты можешь переключаться между ними. С каждой последующей игрой это управление оттачивалось в угоду удобства. И в на Фарспид 2015 это смогли довести до аркадного совершенства, давая возможность самим регулировать этот самый переходный момент между ездой и дрифтингом. На Фарспид Payback это не шаг, это целых два шага назад в эволюции игры. Управление очень упростили, из-за чего некоторые движения автомобиль совершает без каких-либо законов инерции. Из-за сверхаркадной физики на сложности высокая может получиться неплохой челлендж. Однако надо прокачать тачку до определенного сносного уровня, но об этом позже. Сюжет абсолютно невыразительный, трещит по швам и глупый. Но! Но! Он веселый. Все эти речи во время езды и ролики сделаны не чтобы донести какую-то мысль, а чтобы мы просто поржали, словно с друзьями повеселились, ни о чем не задумываясь, как и не задумывается физика игры. Русская озвучка хороша, местами ржачно, когда Раф рассказывает про авто. Старый добрый Бьюик GNX, 87 -го года, крутая машина. 30 лет прошло, а она прет до сотни за 6 секунд. Но есть и один, пока что один минус. Это озвучка радиогонщиков женским голосом, которая рассказывает или подсказывает о событиях и местах в игре. Вот эта баба явно перестаралась. Доброго вам пути, гонщики. Это ваш куратор. По улицам ходят слухи о больших возможностях и опасностях. И местный гонщик по кличке Король Змей закончил ту ночь в больнице. Победитель, улицы говорят тебе, езжай свободно и гордо. Говорит слишком восхваленным, высокомерным голосом клубной челочки. Добро пожаловать в мастерскую. Здесь можно покупать новые спидкарты и менять жетоны на детали, которые дадут тебе шанс на крутое улучшение. Тачка уровня 139. Что вы думаете, когда слышите об этом? Это мощная машина или слабая? Да вы, блин, ничего не думаете. Очередной ненужный параметр а-ля на Speed World. Если в предыдущих играх ты смотрел на характеристики авто, скорость, разгон, управляемость, то тут уровень. Единственный плюс – это анимация подъезда к магазину запчастей. Все остальное – сущий ад. Неудобная система прокачки, неочевидная, непрозрачная. Оказывается, детали продаются в магазине не все, а лишь для слабачков. Оказывается, детали в магазине обновляются раз в 5, 10, 15 минут. 
Оказывается, это большой наеб и замануха на донаты. Потому что детали можно купить за донат. Но чтобы ты доначил больше, я предусмотрели следующие хитрости. Первое. Ты не покупаешь нужные детали, а играешь в рулетку, где почти всегда выпадает ненужный тебе хлам. И ты доначишь еще, доначишь, пока не получишь хорошую деталь. Второе. Это хорошая деталь, лишь деталь для слабаков. То есть, пока ты не получишь деталь 6-7 уровня, тебе не откроется и не выпадет деталь 10-11 уровня и так далее. Следовательно, ты будешь донать и так по нарастающей все больше и больше. Третье. Тебе нужно покупать один и тот же автомобиль по несколько раз. Например, ламборгини для гонки, ламборгини для дрифта, ламборгини для погони. А значит, прокачать деньги на покупку авто можешь через донат. К тому же тебе понадобятся детали для каждого авто. Чем больше авто, тем больше донатов для пунктов 1 и 2. Четвертое. Они решили вести гриндинг. Что это значит? Они усложнили повторное прохождение гонок. Гонок очень мало, их скучно переигрывать. Постоянно нужно мотаться от финиша к старту без телепортации. И тебе не дадут без боли зарабатывать на обычных гонках. Поэтому проще купи донат. Пятое. Они сделали сложные гонки не за счет умных ботов, а за счет того, что у них всех тачки мощнее, чем у тебя, что подталкивает тебя ставить более мощные детали, следовательно, донатить. В игре их нет. Вы не ослышались. В большом пустом открытом мире вы их не найдете. Они появляются только в специальных гонках по сюжету или доставке ящиков, как в The Crew, или в доставке брошенного автомобиля. Копы тупые и скриптованные, что делает их либо очень простыми, либо очень непробиваемыми, как стена. Погони не вызывают азарта, они бесят своей иррациональностью, показанного на экране. От них скрываться не надо, просто доедь до финиша и они сами по себе испарятся. На вооружении у них есть некоторое подобие Эми, которое при близком расстоянии отключает временно двигатель. Но это лишь подливает масло в огонь. После погони ты не чувствуешь себя крутым гонщиком из черного списка. Ты чувствуешь, ну наконец-то кончился этот бред. Музыка никакущая. Она есть, но она вообще отвратная. То рэпер, то баба с голосом Леди Гага пытается... Вот в Гран Туризма музыка была, хоть я и считаю, лишней, но она была абсолютно не раздражительной, она была спокойной и почти нейтральной. Приятно имею в виду. А в Never Speed Payback, ну это чисто для галочки, иначе будет совсем тихо и совсем паскудно. Если вам кто-нибудь скажет, что Never Speed Payback очень похож на Never Speed The Run, то поверьте, они не прошли ни одной из этих игр. Между Payback и The Run разница настолько большая, что вообще удивительно, как они вышли в рамках одной серии на Far Speed. Так вот, на Far Speed Payback это чистая копия The Crew. Посудите сами, в ней такой же бесполезный большой открытый мир, но в The Crew хотя бы по Америке покататься можно. В Payback тоже мало основных заездов, тебе просто скучно их переигрывать. Причем если в на Far Speed 2015 было 34 дрифт заезда, там разных типов дрифт, тогу, дрифт реал, джимхана, командный дрифт, то в Payback их всего 12 и только одиночный дрифт. И это при огроменных масштабах карты. Что? В Payback такая же система мини-заданий по карте, которая забавная, но целенаправленно ты их не будешь затрачивать ради денег. Деньги нормально дают только в обычных полноценных заездах, которых мало. В Payback такая же тупая система класса автомобилей, когда ты должен покупать одну машину по несколько раз для разных типов. В Payback похожая система поисков машин развалюх по карте. В Payback такие же ящики приманка для копов, шибая которые ты начинаешь погоню. Такие же тупые скриптованные копы в погонях и боты в игре. В Never Speed Payback есть такие же однодневные задания, как в The Crew или Never Speed 2015. В Payback такая же плоская графика, плохо прорисованные колеса, дороги и мир игры. Вы можете возразить, если вы играете в 1080p, но в 4K в виде Payback тебе вспоминается именно The Crew и ничто другое. Ты никогда не восхищаешься графикой, она нереалистична. И конечно же донат в обоих играх, платное дополнение, но это просто позор. 
чем смысл тратить на игру кучу времени, когда другой может получить все то же самое за пару секунд? Это полностью обесценивает все, что ты делаешь в игре. И сейчас я скажу, что дополнение спидкросс говно. Почему? Да его нету. Я купил на форспид на минуточку за всю стоимость и не получил все виды соревнований. Что? В игре с донатом надо покупать дополнения, в которых тоже надо донатить. Что? Даже в Нафорспит Most Wanted и в Нафорспит Rivals тебе не запрещали играть во все режимы, продавали только отдельные тачки. Даже в Нафорспит The Run и Rivals были ускорители репутации, но ты их купил раз и пользуешься ими всегда. Мне как-то сказали, что в делюкс издании перемещения по карте, те, что телепортирование к заправкам, они бесплатные. Что? Вы только вдумайтесь, как можно было сделать в принципе платное перемещение по карте. Это же адская дичь жлобных разработчиков. И выбор между донатить каждый раз или покупать делюкс издание, чтобы не донатить, то есть предлагают платить, чтобы не платить. Да вы обкуренный идиот, если это делаете. А разрабам, а разрабам минус за то, что они скрыли этот факт до выхода игры. Обманщики и жлобы. Electronic Arts, конечно, правы. Игра делалась для подрастающих деградантов из мобильной платформы. Ведь и в игре теперь на авто влияет не двигатель, а карточка с полосочками и уровнями. И А способствует еще большему деградированию общества, чтобы люди вообще не разбирались, из чего состоит автомобиль. А ведь задонатить на карточки, ну это все дауны умеют. Разработчики на Farspeed Payback, создавая игру, старались только над внедрением карточек, рулеток и доната. Они положили болт на графику, физику, на геймплей. А с чего вдруг? Неужели прошлая часть провалилась? Или Electronic Arts валит все студии без разбора? Хотя они уже понимали, что людей играть будет мало, поэтому даже в онлайн режиме не дают выбора типа в гонке. Кидают всех в одну кучу. Не дай бог пустую сессию создать. Если вы адекватный человек, то вы теперь все видите и все знаете о том, как относятся к вам разработчики. Не покупайте на Farspeed Payback, и вы этим сэкономите не только деньги, но и хорошее самочувствие.